சூலைமேலேருந்து ஹாஜா பேசுகிறேன் இது டிவிஎஸ் கம்பெனியுடைய போனிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாடலு இந்த வண்டியுடைய டிசி யூனிட்டு இந்த டிசி யூனிட்லேருந்து எப்படி ஒயரிங் போகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இந்த டிசி யூனிட்டில் மூணு கனெக்டர் வரும் அதாவது பாருங்கள் இது ஒரு கனெக்டரு இது ஏல்பின்னு வச்சு ஒரு கனெக்டரு இது வந்து ஒயரிங் போகக்கூடிய ஒரு கனெக்டரு இன்னொரு ஒரு கனெக்டர் பாருங்கள் இது டூ பின் அதாவது ஒரு ப்ரௌன் ஆன் ஒயிட்டு இது வந்து பல்சர் காயில் அதாவது நம்ம பிக்கப் காயில் சொல்கிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்களா அது போகக்கூடிய ரெண்டு வயர் டிசியிலேருந்து டேரெக்டாக பிக்கப் காயில் போகக்கூடிய ரெண்டு வயர் பாருங்கள் இன்னொரு டூ பின் போது பாருங்கள் இந்த டூ பின் வந்து இக்னிஷன் காயில் நம்ம பிட்டி காயில் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு போகக்கூடிய டிசியிலேருந்து டேரெக்டாக டூ பின் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது ஒரு பாடி எடுத்து டிசிக்கு ஒரு பாடி எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போது இந்த ஏழு பின்னு ஒயரிங் என்னென்ன எப்படி லைன் போகுதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஒரு பிளாக் இந்த பிளாக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இக்னிஷன் ஆஃப் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஆன் ஆஃப் இது வந்து ரெட் அண்ட் பிளாக் ரெட் அண்ட் பிளாக் இது வந்து கிளச்ச சுவிட்ச்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எர்த்து இது ஆரஞ்சு ரிட் அண்ட் மெயின் இக்னிஷன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ரிட் அண்ட் மெயின் இது பாருங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு இது வந்து ஒயரிங் ஹீட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எர்த்து இது ப்ரௌன் அண்ட் ஒயிட்டு இது வந்து நியூட்ரல் சுவிட்ச் நியூட்ரல் சுவிட்ச்லேருந்து டிசி யூனிட் டிசி யூனிட்டுக்கு ஒரு லைன் வருது இது பிளாக் அண்ட் ரெட்டு இது வந்து செல்ஃப் செல்ஃப் ரிலேக் போகக்கூடிய ஒரு ஒயரு இது ப்ளூ அண்ட் பிளாக் ப்ளூ அண்ட் பிளாக் வந்து செல்ஃப் சுவிட்ச்லேருந்து இந்த டிசி யூனிட்டுக்கு வரக்கூடியது இந்த வண்டியில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம செல்ஃப் சுவிட்ச் ப்ரெஸ் பண்ணனையும் இந்த டிசி யூனிட்டுக்கு லைன் வரும் இந்த டிசி யூனிட்டுக்கு பாருங்கள் இந்த ப்ளூவில் லைன் வந்து இதுலேருந்து எர்த்தாகி இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் இருக்குது பாருங்கள் என்னாங்கன்னா எர்த்தாகி செல்ஃப் ரிலேக்கு இந்த டூ பின்ல லைன் வருது பாருங்கள் செல்ஃப் ரிலேக்கு லைன் போகுது இதில் மற்ற வண்டியில் பார்த்துருப்போம் நம்ம செல்ஃப் ரிலேலேருந்து என்ன பண்ணுவோம் ஒரு மெயின் வந்து செல்ஃப் ரிலேக் போவோம் ஆனால் இந்த இந்த வண்டியில் எப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு ரிட்டன் மெயின் கொடுத்துட்டாங்க செல்ஃப் ரிலேக்கு அப்போ இது தேவைப்பட வேண்டியது ஒரு எர்த்து இந்த எர்த்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிசியிலேருந்து வர மாதிரி டிசியிலேருந்து எர்த்தாகி வர மாதிரி இந்த செல்ஃப் ரிலேல கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது ரைட் சைடில் ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்குது இந்த போனிக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடில் ஆன் ஆஃப் வந்து நம்ம கீழ் சுவிட் நினச்சிக்கிடுவோம் அதாவது இன்ஜின் ஆன் ஆஃப் நினைப்போம் ஆனால் அதாவது இன்ஜின் ஆன் ஆஃப் கிடையாது இது இது ஃபோர் வே இண்டிகேட் அதாவது நாலு இண்டிகேட் எரிய எரியக்கூடிய ஒரு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இது இந்த வண்டியில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் ஸ்பீடாமீட்ரு கேபிள் பாருங்கள் ஸ்பீடாமீட்ரு கேபிள் இதில் வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க அது பாருங்கள் அந்த கேபிள் உள்ளே போகுது பாருங்கள் இது வண்டியில் வந்து கேபிள் மாற்றுறது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா இது வந்து டவுன் பண்ணி தான் அதாவது இன்ஜினை டவுன் பண்ணி தான் இதில் கழட்டணும் இன்ஜினை டவுன் பண்ணி இந்த கேபிள் மாற்றணும் அப்படியே நம்ம மாற்ற முடியாது அதுலேருந்து வரக்கூடிய அது ஸ்பீடாமீட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மூணு ஒயர் அது தனியாக பாருங்கள் ஒரு ஜாக் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மூணு ஒயர் என்னென்னா டேரெக்டாக வந்து ஸ்பீடாமீட்டருக்கு போயிடும் ஃப்ரெண்டில் ஸ்பீடாமீட்டருக்கு இந்த மூணு ஒயருமே ஃப்ரெண்டில் போயிடும் இது பாருங்கள் சப்போஸ் செல்ஃப் இந்த வண்டியில் எடுக்கலை அப்படின்னா இந்த டிசிஐ கம்ப்ளைண்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் சொன்னேன் பாருங்கள் அந்த ப்ளூ அண்ட் பிளாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரை கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதுலேருந்து நம்ம அந்த செல்ஃப் செல்ஃப் சுவிட்ச்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு மெயின் என்ன பண்ணலாம் இதில் இந்த டிசிஐக்கு போகிறத கட் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து என்ன பண்ணணும் இந்த இருக்குது பாருங்கள் ஆரஞ்ச் ரிட்டன் மீன் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை கட் பண்ணி இந்த ப்ளூ வந்து என்ன பண்ணணும் இதில் வந்து கட் பண்ணி இதில் கொடுத்துடணும் செல்ஃப் ரிலேக் போகக்கூடிய அந்த டூ பின் ஜாக்கில் கொடுத்துடணும் அப்போ இந்த டிசிஐக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் அதாவது செல்ஃபுக்கும் இந்த டிசிஐக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் போயிடும் இது ஒரு எளிமையான முறை இதுக்காக சொல்லியிருக்கேன் நான் சூழ்நிலை